आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च का चैप्टर सेकंड जो कि है लेनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में वो था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च तो अगर आपने उन वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस को नहीं देखा देन सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी प्लस आप वो वाली वीडियोज़ को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स सबसे पहले हम देखते हैं एल डबल पी का इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स कि जो आपकी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या डील करती हैं कि आपके जो अलग अलग रिसोर्स है उसको कैसे डील किया जाए प्लस उसका जो यूज़ है वो कैसे ऑप्टिमम यूज़ हो तो कहते हैं आपके जो रिसोर्स हैं वो कौन से होते हैं दीज रिसोर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल मशीन लेबर और यू कैन से स्टोरेज स्पेस तो ये सभी आपके रिसोर्स होते हैं नेक्स्ट मेन बात क्या है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एम क्या होता है द एम एट अचीवमेंट ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन और यू कैन से मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस कि जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मेन दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके या तो आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सीमाइज़ करना होता है या आप, आपने अपने लॉस को या कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है बट बोथ दिस ऑब्जेक्टिव आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन एंड सर्टेन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कहते ये जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं इट मीन्स कि आप इजीली इस ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर सकते क्योंकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हो सकता है आपके जिसके जिसके साथ आप अपना सामान को बनाते हैं जो आपकी मशीन होती है उसमें डिफ़ॉल्ट हो सकता है तो जब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तभी आप अपने दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव को कहते हैं फुलफिल कर सकते हैं एंड प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज टेक्निक फॉर दिस पर्पज़ एंड जो प्रोग्रामिंग होती है जो एल 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 डबल पी होती है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपको हेल्प करती है कि आप किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्स में से उसको अच्छे से यूज़ करके अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज़ द क्वान्टिटेटिव एंड मैथमेटिकल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड ऑप्टेनिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वही बहुत मैंने बताया था आपको कि एक क्वान्टिटेटिव और मैथमेटिकल टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप अपने जो रिसोर्स हैं उसको प्रॉपर वे से एलोकेट कर सकते हैं एंड उसी के साथ ही आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकते हैं एंड द ऑब्जेक्टिव इन रिसोर्स एलोकेशन मे बी मिनिमाइज कॉस्ट और यू कैन से मैक्सीमाइज द प्रॉफिट और आपके इस पर्टिकुलर इस लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके दो ही ऑब्जेक्टिव काउंट होते हैं एक होता है प्रॉफिट को मैक्सीमाइज करना और यू कैन से प्रोडक्शन को मैक्सीमाइज़ करना एंड सेकेंड होता है कि आपने अपने कॉस्ट को या लॉस को मिनिमाइज़ करना होता है तो जो आपका जो है लीनियर प्रोग्रामिंग ये दो वर्ड से बना है फर्स्ट होता है लीनियर अब देखिए इसका मतलब क्या है This word is used to show the relationship between the decision variables. कि जो भी आपके अलग अलग variables हैं जिनके बेस पर आप अपना decision लेते हो उन सभी के बीच में कौन सा relationship होता है उसको हम कहते हैं linear. And second word है programming. It implies the planning of activities in such a way that the activities will uh, with available resources yield optimal result. ये इसमें क्या होता है प्रोग्रामिंग में आपकी एक्टिविटीज जो होती हैं उनकी प्लानिंग की जाती है और इस अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है कि आपके जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट दे सकें उसके बाद नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि अगर आपने अपने फॉर्म में लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को यूज़ करना है देन आपके पास सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए सबसे पहले आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए चाहे वो मैक्सिमाइज़ का हो चाहे वो मिनिमाइज़ का हो सेकेंड है कि आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए कि आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो तो तभी आप उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रेंस कंस्ट्रेंस का मतलब क्या होता है रिस्ट्रिक्शन देखिए रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका बिजनेस है तो वहाँ पर आपको पता है अलग अलग टाइप की रिस्ट्रिक्शन होती हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने प्रोडक्शन करनी है देन आपके पास इनपुट कम है प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो मशीन है वो उसकी मशीन जो मशीन की पावर है वो कम है तो ऐसी अलग अलग आपके पास रुकावटें होती हैं लास्ट पॉइंट है इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स कि आपके जो भी डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में इंटरलिक होने चाहिए नेक्स्ट मेन टॉपिक है आपका एजम्पन और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे पहले है प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है जैसे कि सपोज यहाँ लिखा है दैट इफ अ प्रोडक्ट गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपी ट्वेंटी फाइव एंड द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ टेन सच प्रोडक्ट विल बी टू 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 फिफ्टी इसका मतलब क्या है कि अगर आपके
इट मीन्स कि आपके जो प्रपोर्शन है वो एकदम फिक्स होने चाहिए इसके आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि सपोज कोई भी एक पीस है ठीक है तो वो अगर आपको एक पीस कहते हैं पाँच रुपये में मिलता है तो वही अगर दो पीस में अगर बाई करूँ तो अल्टीमेट वो पीस कितने का मुझे पड़ेंगे दो पीस दस रुपये के कॉन्टीन्यूटी वन मोर एजम्पन इन एल पी मॉडल इज दैट दी डिसीजन वेरिएबल्स आर कॉन्टीन्यूस कि आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉन्टीन्यू बेस पर होने चाहिए थर्ड है फाइनाइट चॉइस फाइनाइट चॉइस का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी डिसीजन वेरिएबल होते हैं वो कभी भी उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होने चाहिए जितने भी आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं जो भी आपके डिसीजन के वेरिएबल्स होते हैं सॉरी वो पॉजिटिव फॉर्म में होने चाहिए फोर्थ पॉइंट है एडिटिविटी इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट आपका टोटल प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ प्रॉफिट दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय ईच ऑफ प्रोडक्ट सेपरेटली फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं ए और बी है सपोज ठीक है तो अगर आपने अपने फर्म में दोनों का ठीक है प्रॉफिट देखना है टोटल प्रॉफिट देखना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे ए का सबसे पहले अलग से प्रॉफिट निकालोगे एंड बी का भी सबसे पहले अलग से प्रॉफिट निकालोगे दोनों प्रोडक्ट के अलग अलग प्रॉफिट निकालने के बाद दोनों के प्रॉफिट को जब आप कंबाइन करोगे प्लस करोगे देन तब जाके आपका आएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ आर फर्म लास्ट पॉइंट है सर्टन कि आपके जो भी कॉफिशेंट होते हैं जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स होती हैं या जो भी आपकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं और यू कैन से जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं ये बिल्कुल भी कहते हैं चेंज नहीं होने चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पहले थे वो ही अभी होने चाहिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल का न्यूमेरिकल पार्ट लास्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ देन प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग